वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास टेन साइंस की बुक का चैप्टर सिक्स तो इसमें हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं अब यहाँ पे देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स वैसे तो पिछले वीडियो में कवर हो जाता बट वो गलती से मेरे से पॉज हो गई थी आ, मतलब क्लोज ही हो गई थी तो स्टार्टिंग से फिर से देख लेते हैं यहाँ ये वाला पार्ट तो हमने देख लिया था हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑप्टेन दिया न्यूट्रिशन और वो सब तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है एलिमेंट्री कैनाल ना हमारे माउथ से लेकर के एनएस तक जाती है एक, एक लंबी सी लॉन्ग सा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है उसके काफ़ी सारे और भी पार्ट्स होते हैं माउथ से लेकर के एनस तक ये जाती है और भी काफ़ी सारे इसमें पार्ट्स होते हैं और काफ़ी सारे स्पेशलाइज फंक्शंस परफॉर्म ये करते हैं अभी हम इसमें देखेंगे वॉट हैपन्स टू द फूड मतलब खाने के साथ क्या होता है जब खाना हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है उसके बाद खाने के साथ क्या होता है ये सब भी हम देखेंगे इसमें देखिए ये जो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का ये जो है ना ये है एलिमेंट्री कैनाल तो स्टार्टिंग से लेकर के टंग मतलब पूरे माउथ से लेकर के एनएस तक माउथ टू एनएस ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये है एलिमेंट्री कैनाल और इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स आते हैं सबका अलग अलग फंक्शंस होता है वो हम इसमें देखने वाले हैं हम लोग काफ़ी सारा अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं जो काफ़ी सारे मतलब अलग अलग बहुत सारा नॉन वेज वेजिटेरियन है ना काफ़ी सारा तो और एक ही सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से वो पास होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है आप लोगों के माउथ से दांतों से चबाया फिर ऐसे फिर किस से पास होकर के स्टमक में गया फिर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन फिर उसके बाद एनस से के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाता है तो ये प्रोसेस खाने के साथ फॉलो होता है अब नेचुरली फूड जो है फूड हैज टू बी प्रोसेस टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर तो हम लोग जो खाना खाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है तो वो उसको काफ़ी बड़े बड़े पार्टिकल्स भी होते हैं छोटे पार्टिकल्स में हम लोग दांतों से चबाते हैं और बिल्कुल सेम उसको टेक्स्चर में प्रोवाइड कर देते हैं ये कैसे होता है हम जो क्रश करते हैं खाने को दांतों से सिंस द लिनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ तो जो कैनाल की लिनिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है है ना तो फूड जो है वो सलाइवा के थ्रू हम जब चबा जब दांत में हम चबाते हैं तो जो सलाइवा होता है जिसको हिंदी में थूक बोलते हैं तो थूक मिक्स होता है हमारे खाने के साथ और खाना हमारा वेट हो जाता है ताकि आराम से ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ना इसमें जो ऐसे फैगस जो पाइप है फूड पाइप जिसे हम बोलते हैं उससे ईजिली पास हो जाए वी वेन वी ईट समथिंग वी लाइक आर माउथ वाटर्स जब हम लोग कुछ खाते हैं और हमें मतलब जैसे सपोज करिए कुछ खाना है कहते हैं ना कि मुंह में पानी आ जाना कुछ टेस्टी सा खाना दिखता है तो तो हमारे मुंह में जो पानी आता है वो बेसिकली एक्चुअली वाटर नहीं होता एक फ्लूड होता है जिसको हम लोग कहते हैं सलाइवा थूक कहते हैं सेक्रीटेड बाय सेलीवरी ग्लैंड्स तो सलाइवा कहाँ से सेक्रीट होता है सेलीवरी ग्लैंड से सेक्रीट होता है ये इंपॉर्टेंट है अनदर रिस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर तो दूसरा रिस्पेक्ट जो खाना हम लोग खाते हैं वो क्या होता है उसका काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा नेचर होता है इसलिए अगर उसको एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब होना है ना तो उसको बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में छोटे छोटे पार्ट्स में उसको टूटना भी होगा दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल एनजाइम और ये कैसे होगा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जिसको हम एनजाइम कहते हैं उसकी हेल्प से होता है सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सेलिवरी एमाइलियस दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च व्हिच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर तो सलाइवा में एक एंजाइम होता है ये चीज इंपॉर्टेंट है इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको काफी स्ट्रेस देके बताई ही थी ये सलाइवा में एंजाइम होता है सेलिवरी एमाइलेस वो ब्रेक डाउन मतलब स्टार्च को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देता है विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है और उसको शुगर में ये कन्वर्ट कर देता है द फूड इज मिक्स थॉरोली विद सलाइवा तो खाना सलाइवा के साथ मिक्स होता है एंड मूव अराउंड द माउथ वाइल चूइंग बाय द मस्कुलर टंग तो खाना सलाइवा के साथ मिक्स होता है चबाते हैं उसको और वो टंग मतलब मूव करता है और फिर आगे बढ़ता है इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्यूब तो मतलब फूड जो है वो मूव करें सही तरीके से पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में हर पार्ट में सही से पहुँचे ये ज़रूरी है तो लिनिंग ऑफ द कैनाल हैज़ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड दीज पैरास्टाल्टिक मूवमेंट्स अकर ऑल अलॉन्ग द गट तो इसका क्या मतलब है तो खाने को सही तरीके से आपने चबा लिया ठीक है वो फ्लू मतलब ठीक सा बन गया सॉफ्ट हो गया अब वो आगे कैसे मूव करेगा तो जो आगे मूव करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और रिलैक्शन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ जाना रिलैक्शन का मतलब होता है आराम से फैल जाना तो इस तरीके से धीरे धीरे रिदमिकली वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर करके मूव करता है और दीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स अगर ऑल अलॉन्ग द गट और ये जो मूवमेंट्स हो
खाना जो है वो स्टमक में जाता है फूड पाइप के थ्रू या फिर ऑइसफेगस के थ्रू द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड वेन फूड एंटर्स इट तो स्टमक एक काफ़ी बड़ा सा ऑर्गन है जो कि एक्सपैंड हो जाता है फैल जाता है जब फूड उसमें एंटर करता है मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरोली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस तो स्टमक काफ़ी बड़ा सा ऑर्गन होता है जो कि एक्सपैंड करता है जब फूड उसमें एंटर करता है मस्कुलर वॉल जो होती है ना स्टमक की वो हेल्प करती है मिक्स करने में खाने को और बाकी डाइजेस्टिव जूसेस भी उसमें ऐड होते हैं तो देखिए क्या होता है मुंह से आपका जो खाना है वो ऑइसे फेगस में गया ऑइसे फेगस से वो स्टमक में गया स्टमक में एक मस्कुलर सा ऑर्गन होता है जो कि खाने को अच्छे से पचाने का काम करता है देखिए यहाँ पर फिगर में देखिए मुंह से आपने खाना गया और फिर यहाँ से नली सी है ऑइसेफेगस इसके थ्रू स्टमक में फिर वो चला जाता है आ, स्टमक में पहुंच जाता है ऑइसेफेगस की हेल्प से और यहाँ पे काफ़ी सारे डाइजेस्टिव जूसेस भी प्रेजेंट होते हैं द स्टमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन जो कि एक्सपैंड करता है जब इसमें मतलब खाना एंटर कर जाता है और काफ़ी डाइजेस्टिव जूसेस फिर सेक्रीट होते हैं स्टमक में जिससे खाना पचता है द डाइजेशन इन स्टमक इज़ टेकन केयर ऑफ बाई द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक तो डाइजेशन जो होता है स्टमक में वो क्या होता है बाई द गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड कुछ स्टमक में प्रेजेंट होते हैं उसकी हेल्प से खाना पच रहा होता है और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ना जो कि स्टमक में होते हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस तो ये रिलीज़ करते हैं तो जब देखिए बेसिकली क्या है जब खाना स्टमक में पहुंचा जब खाना पेट में पहुँचा तो तीन चीज़ें रिलीज़ होती हैं एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम एच कहते हैं एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है जिसको हम लोग पेप्सिन कहते हैं आपको इसको कैसे याद रखना है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन ऐसे करके और म्यूकस होता है और ये तीनों की तीनों चीज़ें कहाँ पर होती हैं ये तीनों चीज़ें होती हैं स्टमक में जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करती हैं याद रखिए स्टमक में क्या क्या होता है एच म्यूकस पेप्सिन ये स्टमक में होती है खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है ताकि जो एंजाइम पेप्सिन है ना पेप्सिन क्या होता है पेप्सिन ऐसा एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को पेप्सिन कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जो कि फैसिलिटेट करता है पेप्सिन के एक्शन को वट अदर फंक्शन डू यू थिंक is served by the acid aur kya kya hota hai acid the mucus protect the inner lining of the stomach from the action of acid under normal condition to dekhiye kya hai hcl jo hai na वो हेल्प करता है जो पेप्सिन एंजाइम है जो ki protein ko digestive digestion ke kaam aata hai usme to hcl kya karta hai पेप्सिन एंजाइम के वर्क में हेल्प करता है पेप्सिन क्या करता है पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए जो कि एच प्रोवाइड करता है और एसिड से हमारे पेट में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए हमारे पेट में हमारे स्टमक में एक म्यूकस जो है वो भी प्रेजेंट होता है तो म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लिनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि म्यूकस होता है एच होता है और क्या होता है पेप्सिन पेप्सिन इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में एच हेल्प करता है और एच बहुत ज़्यादा स्टमक को नुकसान ना पहुँचा तो ये देखता है म्यूकस तो ये हो गया We have often heard adults complaining about acidity. हम लोगों ने देखा है कि एसिडिटी की कंप्लेन हो जाती है तो ये तब होता है जब एच सी एल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो जाए फिर एसिडिक चीज़ें हम लोग खा लें तो एच सी एल तो पहले से ही प्रेजेंट है तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है द एग्जिट ऑफ फूड फ्राम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाई स्पिंचर मसल विच रिलीज इट इन स्मॉल अमाउंट इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन ये इंपॉर्टेंट है पेट में से खाना जो निकलता है वो रेगुलेट कैसे होता है जो एग्जिट ऑफ फूड फूड जो एग्जिट हो रहा है स्टमक से वो रेगुलेट होता है बाय स्पिंचर मसल स्पिंचर मसल रेगुलेट करती हैं स्टमक में खाना है और खाना जो बाहर निकलता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए वो कैसे रेगुलेट होता है स्पिंचर मसल उसको रेगुलेट करती हैं विच रिलीज और छोटे छोटे थोड़े थोड़े अमाउंट में रिलीज होता है खाना विच रिलीज इट इन स्मॉल अमाउंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन तो देखिए क्या होता है ये स्टमक है स्टमक से खाना स्पिंचर मसल की हेल्प से थोड़े थोड़े अमाउंट में यहाँ पर पहुँचता है इधर ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन ये वाली स्मॉल इंटेस्टाइन है है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है स्पिंचर मसल की हेल्प से छोटे थोड़ा थोड़ा करके जाता है फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन अब स्टमक से खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एनिवेंट्री कैनल विच इज़ फिटेड इन कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉयलिंग तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वो सबसे बड़ा पार्ट है पूरे के पूरे डाइ
ये जो है ना ऐसे ऐसे गुड़मुड़ 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 करके ये सारे ये स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी बड़ा होता है बट काफ़ी छोटे से स्पेस में ये आ गया होता है इसलिए इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं तो खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ फिटेड इन टू कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉयलिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा गोल 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 घूमा होता है इसलिए कम स्पेस में फिट हो जाता है द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है ना वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है अलग अलग जानवरों में और वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का वो खाना खाते हैं हर भी बोर्ड्स यानी कि घास और पेड़ पौधे खाने वाले जो जानवर होते हैं नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ सेल्यूलोज टू बी डाइजेस्टेड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बहुत आता है एग्जाम में कि हर्बी वोर्ड्स की स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है कि कार्नी वोर्ड्स की तो हर्बी वोर्ड्स की स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है और क्यों होती है क्योंकि वो घास खाते हैं और घास में होता है सेलुलोस सेलुलोस को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बी वोर्ड्स की बड़ी होती है तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई क्यों स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है हर्बी वोर्ड्स की क्योंकि दे नीड टू डाइजेस्ट सेल्यू लो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट मीट जो है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है हैंस कार्नी वोर्ड्स लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन तो मीट डाइजेस्ट हो जाता है आराम से तो इसलिए कार्नी वोर्ड्स जो जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ द कम्प्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स तो स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसी जगह है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाते हैं इट रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ लिवर एंड पेनक्रियास फॉर दिस पर्पस तो स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर से और पेनक्रियास से भी कुछ सिक्रीशंस आते हैं ताकि इजीली कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो जाएँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स पूरी तरीके से कहाँ पर डाइजेस्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में द फूड कमिंग फ्राम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी एल्कलाइन हैज़ टू बी मेड एल्कलाइन फॉर द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट क्योंकि स्टमक में तो एच सी एल था तो एच सी एल वाला जो खाना था वो एसिडिक हो गया था तो स्टमक से जो खाना होता है ना देखिए एसिडिक और एल्कलाइन एसिडिक और बेसिक जो बेसिक वाली चीज़ होती है ना उसी को हम लोग एल्कलाइन कहते हैं तो अब खाना जो है वो एल्कलाइन हमको करना है अगर पेनक्रियास से जो पेनक्रियाटिक एंजाइम आ रहा है उसको एक्ट करवाना है तो तो बाइल जूस फ्रॉम द लिवर एकम्पलिश दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट बाइल जूस के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाइल जूस कहाँ से कहाँ पर होता है तो बाइल जूस होता है लिवर में बाइल जूस लिवर से आता है और वो क्या करता है पेनक्रियाटिक एंजाइम्स के लिए जो अल्कलाइन मीडियम चाहिए मतलब अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है बाइल जूस ये समझ लीजिए और फैट्स पे भी वो एक्ट करता है फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूज व्हिच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन दैम फैट्स जो है वो इंटेस्टाइन में काफ़ी बड़े बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और जिसकी वजह से उनको मतलब फैट्स जो है ना इंटेस्टाइन में काफ़ी बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स जैसे होते हैं अब बड़े ग्लोब्यूल्स पे एक्ट करना मुश्किल होता है तो बाइल सॉल्ट क्या करते हैं बाइल जूस जो कि लिवर से आया था उसमें बाइल सॉल्ट था बाइल सॉल्ट ब्रेक डाउन कर देता है जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में जिससे एफिशियंसी जो है एंजाइम की इंक्रीज हो जाती है दिस इज़ सिमिलर टू द एम एक्शन ऑफ सोप्स ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्न अबाउट तो देखिए इमल्सिफाइंग एक्शन क्या होता है सोप का कि सोप जो है वो डर्ट के पार्टिकल्स को तोड़ देता है है ना ख़त्म कर देता है इसी तरीके से जो बाइल सॉल्ट है वो जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स थे ना उनको तोड़ करके ब्रेक कर करके छोटा कर देता है द पेनक्रियाज सेक्रीट पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड लाइक देखिए क्या है यहाँ पर अब यहाँ से पढ़ते हैं द पेनक्रियाज पेनक्रियाज जो है सेक्रीट करते हैं पेनक्रियाटिक जूस अब ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस सेक्रीट करते हैं विच कंटेन एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन तो पेनक्रियाज जो हैं वो सेक्रीट करते हैं पेनक्रियाटिक जूस और ट्रिप्सिन जैसा एंजाइम होता है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए एंड लाइपेस फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड्स फैट तो पेनक्रियाज से जो आता है उसमें क्या क्या होता है ट्रिप्सिन और लाइपेस ट्रिप्सिन किस पे काम करता है प्रोटीन पर और लाइपेस काम करता है फैट्स पर ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत पूछी जाती है कि पेनक्रियाज से जूस सेक्रीट होते हैं देखिए बहुत रटना है बहुत याद करना है आप लोगों को मैं ना नोट्स की फॉर्म में इसके बाद जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना तो डाइजेस्टिव सिस्टम की मतलब कहाँ से क्या क्या आप लोगों को किस किस ऑर्गन से क्या क्या याद करना है वो सब मैं आपको अलग से बना के दे दूँगी नोट्स फॉर्म में तो प
द स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ग्लैंड होते हैं जो इंटेस्टाइनल जूस को सेक्रीट करते हैं द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स इंटू अमीनो एसिड्स तो अब एंजाइम्स जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में तो प्रोटीन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में हो जाते हैं और फैट्स हो जाते हैं फैटी एसिड एंड ग्लाइसोल में तो एंजाइम्स ठीक है कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन कहाँ पर अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में तो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में होते हैं और फैट्स किस में होते हैं फैट्स हो जाते हैं फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में ये इंपॉर्टेंट है अब डाइजेस्टेड फूड जो होता है डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाई द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन अब इंटेस्टाइन की वॉल्स में जाता है द इनर लेनिंग जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की उसमें छोटी छोटी फिंगर जैसी प्रोजेक्शन होती हैं जिसको हम लोग विली कहते हैं और विली का काम क्या होता है टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विली हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्बन विली छोटी छोटी फिंगर जैसी प्रोजेक्शन होती हैं वो सर्फेस एरिया को बढ़ा देती हैं ताकि एब्जॉर्बन ज़्यादा अच्छे से हो पाए द विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी तो विली जो है काफ़ी ज़्यादा उसमें ब्लड वगैरह पास हो रहा होता है उसमें एब्जॉर्ब फूड आता है और बाकी जो एब्जॉर्ब फूड है वो बाकी सारे सेल्स में भी प्रोवाइड कर दिया जाता है वेयर वो यूटिलाइज हो जाता है एनर्जी और टिश्यूज़ के बिल्डिंग के लिए तो ये हो गया हमारा पूरा कि एब्जॉर्ब जो हो जाता है वो क्या होता है अब अन एब्जॉर्ब फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ पर वॉल जो होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन की वो और ज़्यादा जो भी वाटर या चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेती हैं और रेस्ट मटेरियल जो बिल्कुल वेस्ट होता है वो एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है और एग्जिट जो है है ना बाहर निकलने का वो भी कुछ मसल्स करेंगी तो वो एनल स्पिंचर होती हैं जिससे बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकलता है तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि डाइजेस्टेड फूड जो है वो वॉल्स में इंटेस्टाइन की एब्जॉर्ब हो रहा होता है और उसमें कौन हेल्प करती है न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विली सरफेस एरिया बढ़ा देती है एब्जॉर्बन के लिए विली रिचली सप्लाइड होती है ब्लड वेसल से वो खाने को मतलब जो एब्जॉर्ब होता है वो बाकी सारे पार्ट्स में पहुंचा देती हैं अन एब्जॉर्ब फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और फिर उसके बाद वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है वहाँ पर और रेस्ट मटीरियल जो है बॉडी से एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है स्पिंचर एनल स्पिंचर की हेल्प से तो ये डाइजेशन हो गया अब डेंटल केयरीज डेंटल केयरीज मतलब डेंटल मतलब दाँतों की कैसे ठीक रखें तो डेंटल केयरीज को हम लोग टूथ डिके भी कहते हैं जो दांत खराब हो जाते हैं कॉजेज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ एनिमल एंड डेंटाइन तो हमारे जो दांत होते हैं और दांत के ऊपर जो जबड़ा टाइप होता है ना एनिमल उसको भी खराब करने लगते हैं दांत इट बिगिन वेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर्स प्रोड्यूस एसिड्स दैट सॉफ्ट और डीमिनरलाइज द एनिमल तो बैक्टीरिया जो कि शुगर्स हम लोग काफ़ी ज़्यादा मीठी चीज़ें ग्लूकोज वाली चीज़ें खाते हैं तो वो हमारे दांतों को सड़ाने का काम करती हैं मासेज ऑफ बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर विद फूड पार्टिकल स्टिक टू द टीथ फॉर डेंटल प्लेग तो काफ़ी सारे बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो दांतों पर चिपक जाते हैं फूड पार्टिकल्स पे और प्लेग मतलब दांतों को सड़ाने का काम करते हैं सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड एज प्लेग कवर्स द टीथ तो प्लेग जो पीला पीले पड़ जाते हैं ना दांत पीली पीली परत पड़ जाती है वो प्लेग होता है दांत पर तो हमारा जो थूक होता है वो तो सलाइवा बेसिक uh, होता है है ना वो क्योंकि जब प्लेग की परत पूरे दांतों पर चढ़ जाती है तो हमारा सलाइवा जो है वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता एसिड को और दांत ख़राब हो जाते हैं ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लेग बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स तो ब्रश मतलब खाना खाने के बाद ब्रश करने से क्या होता है वो बैक्टीरिया निकल जाते हैं वो प्लेग नहीं जमा पाते दांतों पर If untreated microorganisms may invade the pulp, causing inflammation and infection. अगर आप लोग ब्रशिंग नहीं करेंगे प्रॉपर ढंग से और फैट और ये जो शुगर्स वगैरह हैं दांत में जमे रहेंगे तो इससे क्या हो जाता है एक टाइम के बाद दांत सड़ने लगते हैं खराब होने लगते हैं तो डाइजेशन वाला हम लोगों ने पार्ट देख लिया है अब हम नेक्स्ट वीडियो में रेस्परेशन एक रेस्परेशन बचा है और फिर उसके बाद हाँ रेस्परेशन वाला पार्ट बचा है और ट्रांसपोर्टेशन बचा है एक्सक्रीशन वाला पार्ट तो हम लोग देख चुके हैं मतलब आप देखिए कि होपफुली दो वीडियोस में और फिर चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट थैंक यू